Hi, let's start. Hi, I'm Janvi Shinde. Right now, I'm studying second third MBBS at HBT Medical College in Dr. R. N. Cooper Municipal General Hospital in Mumbai. Uh, I cracked NEET in 2017, and I'm an IIBN. आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना? A very typical question, first to say. Basically, I'm from family of doctors. my mother father and uncle everyone is a doctor so while growing up i've seen them uh, it was a thing that uh, in 8th standard you may not believe it but i used to go into the ot's with them i used to attend patients with them but when we are in government hospitals what we see is the real suffering and what is the cause behind their suffering so what we see there is something different from what we see in private setups right and that is more appealing for us to do something better now i know that it's not just the comforting thing what a doctor does is far more greater than that iib mein neet ki taiyari aur ab mbbs ki padhai in dono mein aapko kya farak nazar aata hai when we were studying at iib we knew that this is one book you have to read from the first page to the last page and nothing else now for a subject we have three books and to make one answer we need to combine all those three कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना तो इसको ये एग्जाम में नहीं आने वाला सो डोंट गिव टाइम टू दिस ये बोलने वाला कोई नहीं होता सो so, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि बचपन से तो हम हमारी स्पून फीडिंग हुई है कि यार ये पढ़ लो ये आ जाएगा बट अब ये सब कुछ नहीं है सो प्री नीट जानवी वॉज अ गर्ल हु यूज टू सिट इन अ रूम एंड स्टडी द होल टाइम शी यूज टू जस्ट गेट अपर ब्रेक्स ऑफ से इट फूड एंड स्टफ वेन मॉम यूज टू कॉल but now she is a different person right she has to attend lectures she has to attend wards she has to even think which exam is to be given which is not which wards are to be attended right now where your focus is needed it's not like we had a choice we had to be or we had to stand out there iib mein 11th aur 12th ki padhai ke dauran aur ab mbbs ki padhai karte hue wo kaun se din the jo sabse zyada mushkil the हमारी जब लास्ट जम्बो सीरीज स्टार्ट हुई फॉर द होल सिलेबस फॉर बायो सो सर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सम टफ पेपर्स सो माय मार्क्स स्टार्टेड डिटोरिएटिंग आई नेवर स्कोर्ड लेस देन 340 इन अ जम्बो बट लाइक टू जम्बोज आई वाज 300 आई वाज 270 एंड देन ऑन द थर्ड आई वाज लाइक 200 दैट डे आई केम होम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग आई डोंट स्टॉप बट आई थिंक दैट डे वाज व्हेन माय कॉन्फिडेंस वाज कंप्लीटली शैटर्ड so i think that had to be there for me to do better post meet toughest day is every viva day whenever we have an examination practical we have vivas we have teachers asking anything from the book and we're so scared so those are the toughest days like literally there's not one day which is not tough when you've got a viva and especially in universities when we have externals and stuff so tough days are going to be there but there's one thing that i did always that my teachers told me to do and that is to believe in yourself they said that never say you can't do anything just say ho jayega main kar lungi aapke juniors jo neet ke liye prepare kar rahe hain kya aap unse kuch kehna chahenge in fact this is something i experienced suppose aap ki aaj jumbo hai and suppose you had to prepare say 10 chapters but in case tum bad place mein ho say tumhare 5 chapters hue hai 5 nahi hue but वो पांच चैप्टर्स ऐसे नहीं होते कि तुमने कभी नहीं पढ़े कभी तो पढ़े तो वो होता है तुम्हारी मेमोरी स्टोर में तो अगर तुम स्ट्रेस आउट हो गए तो वो भी ब्लैंक हो जाता है तो डैट अगेन लीड्स टू डिक्रीमेंट इन द मार्क्स सो आई फील कि यू शुड नॉट स्ट्रेस आउट और से पैनिक जब तुम एग्जाम लिख रहे हो क्योंकि इस केस में सबसे ज्यादा मार्क्स जाते हैं आई में आपका सबसे मजेदार दिन या पल कौन सा था सो आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट तो कुशवा सर यू टू टीच जेनेटिक्स टू अस एंड वो यूपी से थे सर की एक अजीब एक्सेंट थी ही आर एक्सेंट द टिपिकल यूपी वाला सो देर आर सम वर्ड्स लाइक हम क्योंकि बोलते हैं तो सर इज लाइक जो कि ये ऐसा है ऐसा एंड सर आप में बात करते थे आप तुम हम सो सर यूज टू बी लाइक हमने तुमको बोला था ये करने के लिए ये नहीं हो तुम तो ये समथिंग वी यूज टू लाइक कि यार ये नया है कुछ तो यार मजा आ रहा है ये सुन के तो मेरी आदत थी जब सर पढ़ा रहे तो मैं बस प्रिटेंड करती थी कि मैं सर के वर्ड्स अभी सर क्या बोलेंगे तो उस टाइप में मैं थोड़ा मेमिक करती थी अपने मन में 
तो वन फाइन डे ही वॉज टीचिंग जेनेटिक्स आई गेस एंड आई वॉज डूइंग द सेम थिंग अगेन तो ही लुक डैट मी सडनली आई डोंट नो वॉट हैपन मे बी हिज फोन वाइब्रेटेड और समथिंग ही लुक तिरची नजर से एक बार मेरी तरफ देखा तो मैं डर गई आई वॉज लाइक यार इनको शायद पता तो नहीं चल गया कि मैं क्या कर रही हूँ बट सर को कॉल आई थी तो सर ने कॉल उठाया देखा किसकी कॉल है आई गेस्ट्री कॉलर पर उनको आ रहा था पाकिस्तान से तो ही वॉज लाइक ये क्या हो रहा है पाकिस्तान से कॉल आ रही है हमको तो सब लोग हंसने लग गए और मैं अभी भी उसी स्टांस में थी कि यार मैं चल क्या रहा है हुआ क्या है मैंने देखा सब लोग हंस रहे तो आई वॉज लाइक यार सब हंस रहे हम भी हंसते चलो तो मैंने भी हंसना शुरू कर दिया तब मुझे कुछ नहीं समझा क्या हुआ क्या नहीं बट अभी याद आता है तो मस्त था अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप कौन सा लेक्चर फिर से अटेंड करना चाहेंगे देशमुख सर के क्लासेस बिकॉज उनके टॉपिक्स वर द टॉपिक्स आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन एंड सो आई यूज टू रीड एवरी थिंग मैं कुछ नहीं छोड़ती और मैं जान बुझ के सर के सामने जब सर पूछते तो कॉन्फिडेंटली सर के आंखों में आके डाल के कि सर मुझे पूछिए प्लीज मुझे बताना है इसका आंसर तो ये होता था तो आई वुड लाइक टू गो बैक दे क्या आपका कोई प्लान भी था अगर डॉक्टर नहीं तो फिर क्या बनना चाहते आप सो वेन आई वॉज इन टेंथ तब मेरी क्लास टीचर ने बोला था कि देर इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट यू शुड टेक जिससे वो बताते हैं तुमको कि वेर यू शुड गो बट मेरे घर पर ऐसा था कि मेरा क्लियर था एंड पेरेंट्स वेर ऑल्सो वेरी मच इन दैट डायरेक्शन कि नहीं ये करना है तो ठीक है ये करना है तो फिर मैंने वो किया बट मैंने सोच रखा था कि अगर ये नहीं होता है तो अगले दिन आफ्टर आई गेट द मतलब मुझे पता चलता है कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं आई हैड डिसाइडेड कि मैं अगले दिन वो टेस्ट लेने वाली हूँ और उसके हिसाब से जो होगा वो कर लूँगी तो दैट वॉज माई प्लान बी आई डेंट टेक द टेस्ट बिकॉज आई हैड अ नाइस स्कोर राइट सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि लगना तो है तो छोड़ो क्या करना है क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है नीट या आगे की लाइफ और करियर ऑब्वियसली द लेटर लाइफ बिकॉज ऑनेस्टली तुम नीट देखते हो तो इट्स जस्ट एन एग्जाम तुम्हें एक कमरे में बुक्स पढ़ने ट्यूशन अटेंड करने और एग्जाम्स देने हैं बस एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज तुम जब एम में जाओगे दिल बी टेन थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू फाउंडेशन अब तो फाउंडेशन कोर्स है तुम्हारा आफ्टर फाउंडेशन कोर्स यू हैव योर लेक्चर्स यू हैव प्रैक्टिकल्स यू हैव वर्ड्स क्लिनिक्स पोस्ट एंड एंड टू मेनी थिंग्स टू हैंडल एट वंस तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू डन बिफोर तो मुश्किल होता है एक साथ तुम कोपअप नहीं कर पाओगे तो डेली धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा तो बाद में की लाइफ ऑब्वियसली इज मोर डिफिकल्ट बट इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल यू लर्न अगर आपका बस चले तो नीट के सिलेबस से आप कौन सा चैप्टर हटाना चाहेंगे और क्यों आई यूज टू लव बायो बायो में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं बोलू ये यार ये पसंद नहीं आ रहा है एंड अगर पसंद भी नहीं आता तो टीचर्स उतना इंटरेस्टिंग बना देते कि ठीक है यार इंटरेस्ट आने लग जाता कि ठीक है यार पढ़ा जा सकता है चलो पढ़ लेंगे आई आई बी आई कैंस कहे जाने पर आपको कैसा लगता है बींग कॉल इज एन आई आई बी आई कॉन इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी आई एम फ्लैटर्ड बिकॉज ये कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था इट्स काइंड ऑफ मिक्सड फॉर मी एक तरफ से ऑनर भी है एंड आई फील नाइस दैट आई गेट टू हेल्प सम समी गेट्स हेल्प फ्रॉम वट I am experiencing and I feel that हर वो बच्चा जो आई आई बी में पढ़ के आज गवर्नमेंट कॉलेज में है हु हैज हिज जर्नी डन थ्रू आई आई बी इज एन आई आई बी आई कॉन सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग एजुकेशन के अलावा आपको आई आई बी से क्या मिला अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन वॉट आई गॉट फ्रॉम आई आई बी इज द क्वालिटी टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड टू से माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट Because my journey throughout wasn't like I was getting consist uh, consistently good marks. Like, हाँ, इसके तो marks अच्छे ही हैं, ये तो top करेगी. ऐसा नहीं था. I was like बहुत ups and downs थे. एक में अच्छे मिलते हैं, तो दूसरे में कम मिल रहे हैं. तो throughout, but एक चीज constant रही. वो थी that my teachers believed in me. They said कि नहीं, तू अच्छी है, तुझसे होगा. तो वो belief ऐसा था कि मैं भी सोचती थी कि यार ये लोग इतना confident हैं, तो मैं क्यों डर रही हूँ? This is a life lesson, right? Which I got from IIB, other than just notes or teaching. Honestly, there's no secret, or there's no some. You need to be a special candidate, or you need to have some special qualities that you memorize faster and you getting concepts very quickly. There's nothing like that. Because honestly, telling about me, I was a failure in school. So I used to fail my maths. Oh. So I never thought that I could do this, right? All it took was. consistent hard work and belief in myself